জাপাকে সরকারি ভাঙছে করেছে গৃহপালিত উপলব্ধি জিএম কাদেরের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে পার্টিকে বলেছেন রকশন এরশাদ পঁচাত্তরের পর ক্ষমতাবন্দী হয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে আওয়ামী লীগের হাতেই ন্যায় বিচার ও মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত বলেছেন প্রধানমন্ত্রী সিন্ডিকেট ও মজুদদারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিএনপি বলেছেন ওবায়দুল কাদের লুটেরাদের হাতেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ অভিযোগ রেজভির মার্কিন প্রতিনিধিদের সাথে মির্জা ফখরুলের বৈঠক দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত জাতীয় পার্টিকে এবার গৃহপালিত দল আখ্যা দিলেন স্বয়ং দলের চেয়ারম্যান ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের বলেন বর্তমান বাস্তবতায় মানুষের কাছে এই দলের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই নিজের জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার বনানী কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি আরও অভিযোগ করেন সরকারি ভাঙছে জাতীয় পার্টিকে মানুল শোভনের রিপোর্ট উনিশশো আটচল্লিশ সালে জন্ম নেয়া জি এম কাদেরের জন্মদিন দলগতভাবে পালন করে জাতীয় পার্টি তবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না দলের তেমন কোন সিনিয়র নেতা তার বক্তব্যে উঠে আসে নিজ দলের সম্পর্কে নানা মূল্যায়ন বলেন নব্বই সালের পর থেকে ক্ষমতাসীনদের দাপটে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়েছে জাতীয় পার্টি জানান লোহ লালসার খোলসে বন্দী হয়ে গেছে তার দল আর এটিকে বড় দুর্বলতা হিসেবে দেখছেন তিনি আমরা এখন হয়েছি গৃহপালিত রাজনৈতিক দল এটা বাস্তবতা কারণ কি এটা করা হয়েছে সরকারি দল থেকে আমাদের ভিতরে গৃহপালিত মানে আগে আমরা পরজীবী হলো আমাদের একটা চয়েস ছিল আমরা এখানে যেতে পারি আমরা আরেকখানেও যেতে পারি সেটাই ছিল আমাদের বার্গেনিং পয়েন্ট যে তোমরা যদি আমাদেরকে ভালোভাবে না দেখো আরেকজনের কাছে যাও সে যদি আমাকে ভালোভাবে না দেখে তোমার কাছে আসবে এখন আমরা বন্দী হয়ে গেছি একজনের কাছ ছাড়া যেতে পারবো না তার ফলে দল বাঁচাবো না রাজনীতি বাঁচাবো এই সমস্যায় জাতীয় পার্টি সবসময় ভঙ্গ রয়ে যাচ্ছে এইভাবে গৃহপালিত দলের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেশ ও জাতির কাছে নাই একজনের কাছে আমরা বন্দী হয়ে গৃহপালিত হব এবং উনি যেভাবে চাইবেন সেভাবে কথা বলবো তখন তার জনগণের কাছে আমাদের কোনো দরকার নাই তাহলে এই দলের জন্য জনগণ কেন ভোট দিবে এই জনগণ জনগণ কেন এগিয়ে আসবে দলের চেয়ারম্যান অভিযোগ করেন জাতীয় পার্টি করেও অনেক নেতা ভেতর ভেতর অন্য দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে সংসদে বিরোধী দলীয় এই নেতা জানান যখনই সঠিক রাজনীতির পথে পরিচালিত হতে চায় জাতীয় পার্টি তখনই দল ভাঙতে তৎপর হয় সরকার তারা আমাদের দলের সুযোগ সুবিধা নেয় পথ প্রদর্শন নেয় আমাদের দলের বার্গেনিং এর কারণে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় কিন্তু দলে করার সময় তারা রাজনীতি করার সময় তারা সরকারি দলের রাজনীতি করে আমাদেরকে বুঝতে হবে সরকার আমাদেরকে দুর্বল করার জন্য সবসময় আমাদের পিছনে একটি একটি জোট বানিয়ে রাখবে এবং সবসময় তারা চেষ্টা করবে আমরা যখনই তাদের সত্যিকার অর্থে আমাদের রাজনীতি করব জনগণের রাজনীতি করব তখন তারা আমাদের বাধা দিয়ে সেখানে আমাদের দলকে ভেঙে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাকর্মী আমাদের জাতীয় পার্টি যারা করতে চায় তারা জাতীয় পার্টি করতে হবে এবং যারা জাতীয় পার্টি প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে অন্য দল করতে চায় তাদেরকে দল থেকে বের করে দিতে হবে যদি করতে পারেন তাহলে দল টিকবে যদি করতে না পারেন দল টিকবে না চেয়ারম্যান হিসাবে নিজের সফলতা কিংবা ব্যর্থতার মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি বলে মত দেন জি এম কাদের মাইনুল শোভন বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে আগামী নয় মার্চ জাতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে সারা দেশ থেকে আসা বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের নিয়ে বর্ধিত সভার আয়োজন করে জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টির একাংশ চেয়ারম্যান রকশন এরশাদের সভাপতিত্বে শনিবার সকাল থেকেই রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট সম্মেলন আয়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় দলের নেতাকর্মীরা জি এম কাদের জাতীয় পার্টির আর কেউ নয় উল্লেখ করে বলেন তিনি পার্টিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন দলের দুই শীর্ষ নেতার স্বজন প্রীতি ও পরিবারতন্ত্রের কারণেই দ্বাদশ সংসদের বাচনে ভরাডুবি হয়েছে বলেন নেতাকর্মীরা আগামী নয় মার্চের কাউন্সিলের মাধ্যমে জাতীয় পার্টি ঘুরে দাঁড়াবে বলেও জানান জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন পঁচাত্তরের পর ক্ষমতা জনগণের হাত থেকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দী হয় পাকিস্তানি কায়দায় বারবার সংবিধান লঙ্ঘন করা হয় 
শেখ হাসিনা বলেন বাজেট সহ সর্বক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে সরকার আইন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন এখন মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত শেখ হাসিনা বলেন মানুষের জীবনে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি ও জীবন মান উন্নয়ন শুধু গণতান্ত্রিক সরকার আর গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার মাধ্যমেই সম্ভব রকনুজামানের রিপোর্ট শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দক্ষিণ এশিয়ার সাংবিধানিক আদালত নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক একনায়কদের বারবার সংবিধান লঙ্ঘনের কথা তুলে ধরেন উচ্চ আদালত কর্তৃক সামরিক সরকারকে অবৈধ ঘোষণা মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী আমরা সেই পাকিস্তান আমলই হোক আর বাংলাদেশ সবার পরে পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্টের পরে হোক আমরা কি হয়েছে আমরা পেয়েছি মিলিটারি ডিক্টেটারশিপ বারবার আঘাত এসেছে গণতন্ত্রের উপর বারবার আঘাত এসেছে বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের উপর কোনো একটা স্থিতিশীলতা ছিল না আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের উচ্চ আদালতকে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব জজ সাহেবদের যারা এই একটি রায় দিয়েছিলেন যে এই ক্ষমতা মার্শাল জারি এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল এটা অবৈধ স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ সরকারের অঙ্গীকার পূরণের পাশাপাশি মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়া নিশ্চিত করতে সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরেন শেখ হাসিনা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার গুরুত্ব উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উচ্চ আদালতের রায় অনুসারেই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী যে অপরাধী এবং সেটা যে শাস্তি সদযোগ্য অপরাধ সে শাস্তি যোগ্য অপরাধ সেটা আমরা এখানে সংযুক্ত করে দিয়ে এটুকু বলতে পারি যে জনগণের মৌলিক অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে পাশাপাশি আমাদের নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য আমরা আইন পাশ করে দিয়েছি নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাথে সংযুক্ত ছিল আমরা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করে দিয়েছি বিচার বিভাগকেও আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছি এবং প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করে দিয়ে বাজেটের অর্থ বরাদ্দ থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা দিয়েছি উচ্চ আদালতে বাংলায় রায় দেওয়া শুরু হয় সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল কোর্ট সহ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নানা উদ্যোগের ফলে মামলা জট কমার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদও জানান সরকার প্রধান রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা সামান্য খতনা করাতে গিয়ে বাচ্চার মৃত্যুকে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন চিকিৎসক নামধারী ও অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিককে কেউ যাতে প্রতারিত না হয় সেদিকে সজাগ থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি শনিবার রাজধানীতে বাংলাদেশ কার্ডিওভাস্কুলার রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং ইউএস ইন্টারভাল একাডেমির চতুর্থ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এই মন্তব্য করেন চিকিৎসাকে মহৎ পেশা হিসেবে আখ্যা দেন তিনি বলেন বিশাল জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে আরও আন্তরিক হতে হবে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে নতুন নতুন রোগের বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনায় গবেষণা হওয়া উচিত বলেও মত দেন রাষ্ট্রপ্রধান একই সাথে হৃদরোগ ক্যান্সার এইডস ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ প্রতিরোধে আরও সচেতনতা তৈরির উপরও গুরুত্ব দেন রাষ্ট্রপতি নতুন হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা সহ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে বলেও জানান তিনি সাধারণ মানুষের মনে কোন নেতিবাচক ধারণা জন্ম না নেয় সে ব্যাপারে আপনারা সতর্ক থাকবেন বাজার সিন্ডিকেট কে লালন পালনের পাশাপাশি মজুদদারদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে বিএনপি অভিযোগ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদেরের দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে যারা অসন্তোষ সৃষ্টি করছে তাদের ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি শনিবার তিনি বলেন আন্দোলনের নামে বিএনপি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে আগুন সন্ত্রাসের মাধ্যমে তা দেখিয়েছে বারবার রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মহিদের ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে শনিবার ব্রিফিং করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান বিদ্যুতে সরকার আর ভর্তুকি দিবে না ক্রয় ক্ষমতা মানুষের নাগালে রাখতে সরকার সাধ্যমতো চেষ্টা করছে বলে জানান তিনি একটা লোক না খেয়ে মারা গেছে বাংলাদেশে এত সংকটের মধ্যে বাজারে কি ক্রেতার অভাব আছে বিএনপিতেও সিন্ডিকেট লালন পালন করেছে এখন তারা কত কিছু করছে আচ্ছা দেখুন কোথা পাওয়া গেছে এক লাখ কত ডিম 
পাওয়া গেছে মজুদ করে রেখেছে এই সমস্ত মজুদদারি স্টক করে রাখা এই সব সিন্ডিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা তারাই করছে আন্দোলনের নামে বিএনপি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন উপজেলা নির্বাচনে প্রতীক না থাকায় অস্তিত্বের প্রশ্নে বিএনপি তৃণমূলের নেতারা নির্বাচনে অংশ নেবেন আন্দোলনের নামে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে বিএনপি সেটা তারা বারবার প্রমাণ করেছে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া আন্দোলন সফল হবে এমন নজির পৃথিবীর কোথাও নেই উপজেলা নির্বাচন নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব চলছে তারা দলীয়ভাবে যাই বলুক না কেন নির্বাচনে আমার ধারণা বিএনপির অনেকেই অংশ নেবে ওবায়দুল কাদের হুঁশিয়ারি দেন সাবেক মন্ত্রী কিংবা যেই হোক দুর্নীতি করলে ছাড় নেই একটা নিউজ হয়েছে আমরা সেটা খুঁটিয়ে দিচ্ছি দুর্নীতি করে কেউ ছাড় পাবে না তিনি মিনিস্টার হন যেই হোক ভারত গত নির্বাচনে দেশি বিদেশি খেলার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে ছিল আবারও জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না সহযোগিতার অর্থ নিয়ন্ত্রণ সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভীষণ ঢাকা এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ অভিযোগ করেছেন বাজার সিন্ডিকেটের সাথে নির্বাচন বিরোধীরা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে অল আউট অ্যাকশন শুরু হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি জাতীয় সংসদ ভবনের এল ডি হল চত্বরে শনিবার ঢাকাস্থ রাঙ্গুনিয়া সমিতির অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যারা সরকার পরিবর্তনের কথা বলে সরকারকে টেনে নামাতে চায় তারাই সিন্ডিকেটে জড়িত সুযোগ বুঝে এই সিন্ডিকেট নিত্য পণ্যের দাম বাড়ায় বলে অভিযোগ করেন তিনি বলেন এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো উন্নয়ন ব্যবসা বাণিজ্য ও দারিদ্র বিমোচন সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সফররত যুক্তরাষ্ট্রের উপ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তারের সাথে আলাপ হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আর এটাও সঠিক যে এই সিন্ডিকেটের সাথে যারা সরকার পরিবর্তন করতে চায় সরকারকে টেনে নামাতে চায় তারাও যে যুক্ত নয় সেটাও কিন্তু সেটাও কিন্তু তারাও যে তারাও যে যুক্ত সেটাও কিন্তু সঠিক কোন দল ক্ষমতায় গেল দরিদ্রদের কাছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিত্যপণ্যের দাম তারা সুসংগঠিত নয় বলেই পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সহ অনেক বিষয়ই রাষ্ট্র চাপিয়ে দিতে পেরেছে শনিবার গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেমের আলোচনায় এসব কথা বলেন বক্তারা অধ্যাপক রেহমান সুবাহান বলেছেন রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠরা সিন্ডিকেটে বিজনেস মডেলে পরিণত করেছে জি এম আহসানের রিপোর্ট রমজানের আগে দেশজুড়ে নিত্য পণ্যের লাগামহীন দামের আলোচনার মধ্যে শনিবার রাজধানীর ব্র্যাকিনে বাংলাদেশের প্রফেশনাল পার্টির উত্থান গণতন্ত্র উন্নয়নে কি পরিণতি বিষয়ক সেমিনার করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেম পলিটিক্যাল যারা আছে তারা দেখাচ্ছে আমরা ডেমোক্রেটিক কিন্তু আসলে তাদের ক্ষমতার বেসটা কি যে কোনোভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রবণতার সমালোচনা করেন আলোচকরা বলেন সংসদ নির্বাচনে বিদেশিদের সমর্থনের বিষয়ে এবার মোটা দাগে সামনে এসেছে গরিব মানুষ যখন রাস্তায় নামলো তখন বলছে বের হও মরো বাঁচি সাথে কিন্তু লকডাউন আমি রিল্যাক্স করে দিলাম দ্যাটস অ্যান অপরচুনিস্টিক হপস অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট ওকে ইটস র ডিলস যেটা আমি বলছি ফর দ্য পুয়ার পিপল আরেকবার হয়েছে এই যে আর এনজি বারো হাজার টাকা নাও নাহলে গ্রামে ফিরে যাও দ্যাটস ইট দ্যাটস অ্যানাদার র ডিল দ্যাটস নট হপস অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট দ্যাটস নট পজিটিভ লিবার্টি অধ্যাপক রেহমান সোবান বলেন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টরা অর্থনৈতিক ফায়দা নিচ্ছে এ ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামো সাধারণ মানুষের জন্য সমস্যার কারণ ডিফল্ট ইজ নাও বিকাম পার্ট অফ এ বিজনেস মডেল বিকজ হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন নাও ইজ দ্য গুড কম্পিটিটিভ বিজনেসম্যান হ্যাভ প্রিফারড টু ইউজ ডিফল্ট 
in order to stay competitive because after all if someone is borrowing money without having to pay interest দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বক্তাদের কয়েকজন শনিবার এসব কথা বলেন তিনি মনে করেন সর্বত্রই অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলছে দেশের জনগণ প্রতিদিন সরকারের মিথ্যা বয়ান শুনতে শুনতে ক্লান্ত রিজভির অভিযোগ ফ্যাসিবাদকে বাস্তব রূপ দিতে বিএনপি নেতা কর্মীদের বাকরুদ্ধ করে রেখেছে সরকার ক্ষমতার আশপাশের লোকজন বাজারের সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ করছে জুজুর ভয় দেখিয়ে দেশকে পার্শ্ববর্তী দেশের উপর নির্ভরশীল করার ষড়যন্ত্র চলছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ মহাসচিব সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার কোনো কমতি নেই সরকার আর মুনাফাখর বাজার সিন্ডিকেট এখন একাকার এক এদের দুয়ের অশুভ আতাত দেশের মানুষকে নিঃস্ব করে ফেলছে আওয়ামী লীগের লুটেরা সিন্ডিকেট রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ছাত্রছায় এখন বাজারের উপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে প্রতিদিন মানুষের পকেট থেকে এরা শত শত কোটি টাকা বাড়তি হাতিয়ে নিচ্ছে মানুষের এখন প্রাণ বাঁচানো দায় সদ্য কারামুক্ত বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে বৈঠক করেছে ঢাকায় সফরে আসা মার্কিন প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আক্তারের আমন্ত্রণে বৈঠকে বসে বিএনপির তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল শনিবার বিকেল তিনটায় রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে এই বৈঠক শুরু হয় শেষ হয় বিকেল চারটা বিশ মিনিটে বিএনপির পক্ষ থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়দ উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন ওরা ইনভাইট করেছে আমরা এসেছি কথাবার্তা বলেছি আর কিছুই বলার নাই নির্বাচনের বিষয়ে কথা হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেননি বিএনপি নেতারা বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি দলের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর আইলিন লাউবিচার ও ইউএসএআইডির এশিয়া বিষয়ক ব্যুরো অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল শিফার উপস্থিত ছিলেন এ সময় ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাসও বৈঠকে ছিলেন বিএনপি আবারও আন্দোলনের নামে আটাশ অক্টোবরের মতো সহিংস হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান শনিবার সকালে রাজধানীর মধুবাগে শেরে বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ শেষে একথা বলেন তিনি নির্বাচন বাঞ্চালের জন্য আটাশ অক্টোবর সহিংসতার পর বিএনপিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন আইনের মাধ্যমেই জামিনে ছাড়া পাচ্ছে বিএনপির নেতাকর্মীরা এছাড়াও উপজেলা নির্বাচনে বিশৃঙ্খলাকারীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন আসাদুজ্জামান খান জাতীয় নির্বাচনের মতোই উপজেলা নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দ্রব্যমূল্যের কৃত্রিম সংকটকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার ঘোষণাও দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আর একবার জানি জাপাকে সরকারি ভাঙছে করেছে গৃহপালিত উপলব্ধি জি এম কাদেরের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে পার্টিকে বলেছেন রওশন এরশাদ পঁচাত্তরের পর ক্ষমতাবন্দী হয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে আওয়ামী লীগের হাতে ন্যায় বিচার ও মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত বলেছেন প্রধানমন্ত্রী সিন্ডিকেট ও মজুতদারির পৃষ্ঠপোষকতা বিএনপি বলেছেন ওবায়দুল কাদের লুটেরাদের হাতেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ অভিযোগ রিজভের মার্কিন প্রতিনিধিদের সাথে মির্জা ফখরুলের বৈঠক এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে সকাল নয়টায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকে ধন্যবাদ সবাই